Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 9 application of trigonometry. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of a string assuming that there is no slack in the string. एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अब फ्लाई कर रही है तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं ये हमने बना लिया एक डायग्राम ये ए जो है ये हमारी काइट है और इसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है दिस इज 60 मीटर राइट और इसकी जो स्ट्रिंग है ये ए सी इज द स्ट्रिंग ये क्या है ये है हमारी स्ट्रिंग ठीक है दिस इज स्ट्रिंग ये एक पॉइंट सी से अटैच है और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है इसको हमने ले लिया एक्स ठीक है अब इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए जो उसके सामने वाली होगी वो होगी अपोजिट साइड और ये क्योंकि 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली ये हो गई हमारी हाइपोटेनिस और ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर साइड ठीक है तो इस 60 डिग्री के लिए कौन सा टिग्नोमेटिक रेशियो हम यहां पर यूज करेंगे तो यहां पर हमारा यूज होगा साइन 60 डिग्री और साइन का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और यहां परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन ए सी राइट साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री अपॉन टू ए बी कितनी है सिक्सटी और ए सी हमें फाइंड करनी है ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो रूट थ्री ए सी दैट इज इक्वल टू टू इंटू सिक्सटी देन ए सी इज इक्वल टू टू इंटू सिक्सटी अपॉन रूट थ्री रेशलाइज कर देंगे इसको रूट थ्री अपॉन रूट थ्री सो ये आ जाएगा हमारा टू इंटू सिक्सटी इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया थ्री और थ्री से कैंसिल हो गया ट्वेंटी देन ए सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास फोर्टी रूट थ्री सेंटीमीटर ये हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई और यही हमें फाइंड करना था होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें ऑल द बेस्ट